Llego del gimnasio y lo primero que veo es que Donald Mustard, director creativo de Epic Games, abandona el cargo, abandonará el cargo, se retira para pasar tiempo con su familia y tal, una vida despreocupada. Este video rápido, sin edición, que hay cosas que debo contar. Ahora, esto, este suceso significa que Fortnite ha muerto y su historia también. Pensar esto es equivocado, pero demasiado, que hasta da para burlarse de quien lo dice. No, pero ya, de verdad, en seriedad. A ver, un director creativo carga con muchísimas responsabilidades, y en Epic Games esto es mucho más especial. Con la presencia y fuerza que tiene la misma empresa junto con el Unreal y Fortnite, casi cada cosa que has visto en Fortnite, desde interfaces, música, arte, historia, modos de juego y demás decisiones abstractas y no abstractas, la supervisó Donald Mustard, incluso pudo haberse involucrado de lleno en ellas. En lo que se involucró fuertemente es lo que todos sabemos, el lore del juego y los eventos, pues a lo largo del tiempo ha mostrado avances, tiercers y demás. No podría contarles una biografía extendida de Donald porque no hay muchos datos de él, se reservó demasiado, pero quizá algún día nos cuente mejor quién es. Lo que sí sabemos es que trabajó en juegos anteriores que no tienen la misma repercusión de Fortnite, pero que son interesantes en la manera en la que están hechos. Por ejemplo, Infinity Blade, que fue un juego de celulares, de iPhones, de las épocas del caldo. Pero a pesar de eso, para la época, era muy importante en cuanto a avance artístico y tecnológico. Además de que su historia es interesante. De hecho, algunas cosas de aquel trilogía conectan con Fortnite, tanto del pasado como el actual. He prometido un video así, pero aún me falta investigar más sobre tal juego. El caso es que al ser director creativo, tiene una responsabilidad enorme, que influye en todo sentido. Por lo tanto, esta noticia no hay que tomarla a la ligera, pues esto podría cambiar el rumbo de Fortnite completamente, o podría mejorar. Las responsabilidades de este puesto son desarrollo de conceptos, toma de decisiones artísticas, supervisión, colaboración interdepartamental. Esta es muy importante porque todas las áreas, todos los departamentos deben tener una coherencia con las ideas del juego y de su director. Por ejemplo, la música, programación, marketing y demás. Comunicación interna y externa, innovación, desarrollo de narrativa, o sea, de lore de Fortnite, evaluación de tendencias, que Fortnite seguía muy bien, a veces se tardaba un poco con los memes, por ejemplo, con Cavi Lame, creo que se tardó un poquito, pero va bien con las tendencias. Y pues finalmente calidad y coherencia todas estas son sus responsabilidades seguro hay más pero más o menos ya tienes la idea digamos que estaba en cada cosa para que fortnite sea fortnite tanto como concepto como juego como gameplay ahora como se va uno más debe tomar esa posición y hay dos maneras elegir a uno internamente o buscar a un CEO externamente. Si es interno es buena noticia porque significa que eligieron a alguien dentro de Epic como tal que ha tenido su experiencia y ha trabajado de cerca. Ahora, si es un externo, no me fiaría mucho, a menos que sea alguien que haya trabajado en otros juegos muy exitosos. Pero eso no garantiza que Fortnite pueda seguir ese magnífico rumbo que tiene hoy en día. Necesitamos a alguien que literalmente haya vivido Fortnite desde todas sus etapas y aspectos posibles, como lo hizo Donald Mostaza. Ahora, elegir un CEO no es cosa fácil, es todo un procedimiento cuidadoso e importante, porque literalmente alguien se convertirá en director, esa palabra de por sí ya tiene peso. Entonces, ¿cómo afectaría esto a Fortnite? Pues como dije, puede ser para bien o para mal, habría que esperar el nuevo CEO e investigar su biografía y ver qué sabe hacer y qué no. Así podríamos juzgar aproximadamente si se vienen tiempos buenos o tiempos oscuros para Fortnite. Con lo importante que es Fortnite en la industria, estoy seguro que sabrán elegir a uno igual de bueno que Mustard. Estoy planteándome seriamente, muy seriamente en buscar alguna manera, ahora sí que a toda costa, de trabajar dentro de Epic Games en ese rubro de la historia. Porque regresando a ese tema, la historia del juego no recaía en una persona, sería imposible hacer eso. Hay muchos empleados muy poco conocidos que se encargan de ciertos aspectos de lore. He encontrado algunos en Twitter y siento que no tienen ese espíritu para entregar un lore potente. Pero puede que me esté equivocando también, eso solo es mi especulación. Pero si me estoy planteando seriamente, de alguna manera, debe de haber alguna manera de... No sé, entrar en Epic Games, a lo mejor tener un rol mínimo, pero que sea de la historia. Y a lo mejor escalar la escalera de la corporación. Es que es un dicho en inglés, dice, ¿cómo? Corpora, Climber, Corporate, algo así. Entonces, suena muy loco, suena muy descabellado, pero es que en esta vida, precisamente, las barreras. Es pensar que algo es loquísimo, que es inalcanzable. Como dato, la historia y el juego como tal... Tiene meses de anticipación, así que puede que estemos viendo lo último que dejó Mustard para Fortnite, hasta las primeras temporadas del capítulo 5. Hace unas semanas en el canal secundario hice un video sobre que algo estaba pasando dentro de Epic y al final resultó cierto. Las pistas eran claras y tal vez nunca sepamos por qué realmente Mustard se separó de su cargo. 
Me refiero a que si fue de forma voluntaria o algo sucedió para tomar esta decisión o lo obligaron, nunca sabremos. Entonces quiero recalcar que no entren en pánico. No se dejen llevar por el sentimiento colectivo de desesperación, pues cuando se elija el siguiente SEO habrá una transición y transferencia de responsabilidades y de conocimientos, así también como ideas. Por lo tanto, lo que tiene en mente el mostaza para el juego será simplemente pasado a otra persona, adoctrinado a otra persona. Ya después veremos cómo lo lleva el siguiente SEO, porque obviamente no va a seguirlo 100% como, como lo piensa Mostaza. Van a haber variables, sí, a lo mejor son buenas o malas, pero ya veremos. Entonces, ¿Fortnite está muerto? Una tontería pensarlo. ¿El lore está muerto? Definitivamente no, porque para que el lore muera, el juego debe de dejar de actualizarse, porque va de la mano con las actualizaciones. Mucha gente no se da cuenta que literalmente por la historia es que el juego núcleo avanza. Es algo importantísimo que quizá no lo vean todos, quizá a muchos no le importe, pero está allí. Y es un engranaje que permite ser Fortnite el juego que es. Ahora, lo que sí tengo que decir es que hay cosas que quizá no veamos resueltas de momento, incluso nunca, como singularidad, que alguna vez Mustar decía que en los próximos años sería importante, y ni vengan con el tema de que se cambió todo porque la actriz Brie Larson es paradigma y tal, porque eso es completamente irrelevante, o sea, puede que la paradigma o singularidad sea interpretada por yo que sé, Joe Biden, y eso no cambia nada realmente, por lo que sabemos, porque simplemente es tal cual la piel, la skin, eso no afecta en nada, a menos que haya una cosa externa, por ejemplo yo que sé una película sobre ella, ¿sabes? Pero eso es otro tema. Hace tiempo les dije que sacaría un video con información de dos contactos importantes que tienen información confidencial de Fortnite. No saqué el video por varios motivos. Uno, porque no vi el hype suficiente y no iba a soltar una bomba de información con tan poquita repercusión. 2. Porque varias cosas ya se han cumplido, ya se habían cumplido. Y 3. Porque no me daba confianza sacar la información, ya que hubo baneos recientes a filtradores, que no fue por ese motivo, pero en ese entonces yo pensé que sí, y además pondría en riesgo el trabajo de un empleado de Epic, e incluso podría perder la cuenta, uno nunca sabe. Podría subirlo, pero de una manera muy limitada, no diciendo las cosas explícitas y dejar que el tiempo traiga esas cosas como me dijeron. La información del otro contacto sí puedo desvelarla porque no es confidencial. Simplemente es un tipo que fue al festival de cine en Escocia de este año y precisamente estaba Donald Mustard allí hablando sobre cosas del entretenimiento en general, pero en ciertos puntos sí habla de Fortnite y, mu y puntos muy importantes. Así que creo que podría interesarles, ya que las ideas las tiene él y podría ponerlas sobre la mesa para que los tome el siguiente SEO. En conclusión, una pena que se vaya tan pronto Donald, nos dejó un juego exquisito y una historia única que es incomprendida por la mayoría, sin embargo el juego debe avanzar con o sin él, y estoy seguro que con las ideas que tiene, puede transferírselas de manera correcta al director creativo que esté por venir. Recuerden siempre mantener la calma en este tipo de asuntos y pensar de manera analítica, que podría hacerte mirar más allá de lo que se cuenta. De lo único que sí estoy preocupado es que seguramente cuando suba los videos de Lore que tengo pendientes, van a ponerme tonterías como de No, ya no está dando mostaza, ya Lore está muerto, no sé qué, ya no le sigas, porque no le... Silence. Lore... Ay, para largo. Tengo dos videos que iba a subir hoy, de hecho, pero pues salió una noticia y será hasta mañana. Pero ahora viene una gran pregunta que me han hecho. Si en el hipotético caso que Lore de verdad tenga un corte, que digan hasta aquí, que eso es casi imposible, ¿no? Pero imagínate que digan hasta aquí ya, ¿qué pasaría con el canal? Eh, con el canal no pasaría nada, con el de Damián Bushi no, porque hay todavía muchas cosas de Lore que hay que atarlas, ¿no? Y de igual manera, no dependo tanto de eso, porque pues tengo el canal secundario que no habla tanto de Lore. Y aparte tengo otro proyecto que apenas lancé, que es el Ford ASMR. Tengo un video que explica más o menos todo, toda la movida. Y tengo otro proyecto desconocido, misterioso, que no les voy a contar de momento. Así que, pues no dependo al 100% de Lore, e incluso hace tiempo estaba a nada de dejar hacer videos de Lore. Pero la verdad es que yo amo tanto esa actividad, esa narrativa. Ahora sí que lo estoy haciendo por amor al arte. Porque incluso hasta me podría ir a hacer mapas del creativo, yo qué sé. Tantas cosas que hay, tantas opciones, pero mi preferida siempre va a ser el lore de Fortnite y si un día se llega a cumplir que yo pise oficinas de Epic Games y me ponga a chambear en el lore, ahí voy a exprimirle todo el potencial que Fortnite aún mantiene mientras pasa todo esto, mírate estos dos vídeos, adiós